Baba yake na mama yake anaitwa Innocent uh, Mu jua huki yes hilo ndio jina ambalo wamepewa lakini watu wengi tunamfahamu sana kwa jina la Mujo Huki nafikiri ndio jina ambalo limekuwa famous sana watu wengi sana tunakujua kwa jina hilo huyu mtu bwana ambaye tunazungumza naye leo ambaye jina lake nimekwisha kulitaja yeye ni sound engineer hmm. ana mambo mengi sana hmm. sound engineer hmm. ni producer si ndio eti eh? producer no. ya yeah. kingine kipi ambacho sija kusema um <laughs> recording engineer recording engineer mixing engineer mixing engineer <laughs> <laughs> sound technician yote yeah. yako ah, iko kwenye mfumo kwa hiyo ni ah okay it's a matter of department yes mm. shida ni kwamba kibongo bongo au kitanzania yeah. shida ni <clears throat> hatunaga mfumo wa ku specify vitu oh yani hatu, 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 katika kazi yetu tunazofanya yeah, yeah, yeah. mtu mmoja anaweza kafanya vitu vingi okay. kwenye project yeah, moja yeah. for instance yeah. kwenye movie unakuta ah huyo huyo ndo dereva huyo huyo ndo cameraman huyo huyo ndo nini yeah, yeah, yeah. kwa hiyo kwa wenzetu hiyo ni tofauti kama okay. mtu ana deal na light jua kasomea light, light. tu okay. kwa kwenye sound yeah. hizo zote ni department ambazo ni okay. kubwa yeah. tofauti yeah. sasa kwa sisi huku mm. mfumo wetu wa maisha tunajikuta yeah, huyo ndo producer yeah. kesho unajifunza unakuwa na kwa engineer kesho kutu unajifunza na kwa recording engineer na kwa sound engineer hizo zote ni vitu tofauti tofauti kwa hiyo ndio maana jaribu kusema lakini ukivijumuisha vyote they are all about sound ila international viko classified tofauti hizo sasa mtu anapoanza kusoma labda form 1 anasoma somo yote alafu kishaanza kufika form 2 mnaanza ku classify ah mimi science then ukifika labda form 6 science ipi that's nice umeongea maelezo mazuri zaidi na mimi nimeyapenda sana okay unayetusikiliza tuko na mje huki la leo nilikuwa nawaambia watu nikamwambia watu wengi tunafurahia sana vyakula vikiwa vinakuja mezani ukiona wale umepikwa pale vizuri so enjoyed specifically watu ambao labda wanakula kwenye migahawa au wanakula kwenye hoteli no. unafika pale unagonga vizuri unaondoka umeenda KFC chips zile zimekuja na na wale kuku umegonga fresh fresh umeondoka no. automatically tunakoga to concentrate sana na wale watu ambao wanashuhulika kuvipika no. leo hii tunaona kuna hits kali sana zinagongwa by the way no. yeah nilishangaa sana nilivyosikia kwamba sitabaki kama nilivyo ni mkono wako No. I was so surprised. <laughs> uh, nikawa surprised vile vile niliposikia kwamba nyimbo nyingi za Angel Benard specifically album ya kwanza mm. yote imefanywa na wewe. Actually yeah. ni album yake ya pili. Ya pili, album ya pili. Ya pili. Ya pili. Yes. I, I, album ya pili yeah. imefanywa yeah. na wewe. So leo tukaona it's much better tukapiga story na wewe. Mm. Lakini ni ni, ni, ni rudi nyuma pale kwenye utambulisho vile vile Unayetusikiliza na unayetutazama huyu ni mume wa mtu <laughs> na ana mtoto mmoja. <laughs> na sio tu mume tu wa mtu, lakini vile vile yuko na beautiful girl. Yaani kiukweli kuna mambo mimi niongee sasa kwa kwa niaba yake. Kama kuna mambo ali, alifanikiwa kuyachagua vizuri, <laughs> kwanza alikumchagua Yesu kama bwana na mwokozi wa maisha yake. Amina. Alafu cha pili <laughs> ni ile rangi nyeupe pale nyumbani. <laughs> I say. <laughs> Okay, mm. tukizungumzia labda kwa kwa, 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 kwa kwa vile kazi zile ambazo unazozifanya. Naam. Sikio la mziki mm. uwezo kwamba msanii amekuja mm. na akaimba wimbo wake na ukajua kwamba hapa tutaenda hivi tutaenda vile. Let's go specifically tuzungumzie wimbo wa sita baki kama nilivyo. Process yake ilikuwa aje. Okay. Um, kama nilivyosema tangu mwanzo yeah. um, kufanya mziki kama mziki for instance kama hiyo sabaki nilivyo yeah. it's the same procedure kama unaanza kujenga nyumba yeah, yeah, yeah. before hujafanya chochote lazima una blueprint yeah. yani ya vipimo kwamba yeah. glisha litaka wapi yeah. uh, ukuta utaenda kwa kiasi gani okay. mpaka unafikia na maana uwe na finished product ambayo hadi kuna picha ya maua nini okay, kila kitu yeah, yeah, yeah. then from the finished product yeah. ndo unaanza kazi sasa unaanza kuchimba msingi mm-hmm. na maana it was the same thing uh, joeli kuja uh, ka introduce idea yake nyimbo iko hivi iko hivi mm. then from alichokisema mm. then yeye alikuwa anaongelea zaidi issues za african okay african music so, ah. kutokana na ile african anayoongea okay. then we try ku 
uh, unajaribu ku mix vitu kutokea mm. kwenye ule African mm. ukisikiliza vizuri mule kuna sound za whales yeah. kama ukisikiliza vizuri okay, yes. kuna sound kama ya ocean mm. as in ukiwa deep in the waters okay. kama inakuwa ni iko, iko very calm yeah. plus uh, kuna sauti za kama wanyama like ah, okay. lakini sio kwa hiyo ukichanganya vitu vyote ukichanganya na drums zile mm. uh, big drums lakini yote ilipoanzia ilikuwa ni from story ambazo tulipiga okay. kwa hiyo ni yeye ile image yake jaribu kuingia kwenye kichwa mm. cha muhusika okay. anachokiona yeah. then uchukue ile picha mm we convert into sound okay the match picha yake na sound okay. that's the reason why kuna watu wengi tutasikia kwambia ah hii video mbaya mm. lakini mm. issue inakuwa gasio video mbaya okay issue inakuwa video haija meet image ya sound ya nyimbo mm. ko have collaborate ko tukuta video ni iko sawa okay ila picha na sound havija collaborate havija havija mm-hmm. havija ingiliana mm-hmm. that's why mtu mwingine anakuambia ha video mbaya wewe ukimuuliza yeah. kwa nini mbaya yeah. akupi information na eleweka yeah, yeah. yeah. kwa hiyo most ni kwaga ni kuchukua image ya mtu aliyokuwa nayo kichwani okay. then convert it mm-hmm. into sound yeah, okay uh, mimi na nina nina shida moja mm-hmm. waga nasema whatever it is that i'm doing yeah. if akita leta impact yeah ya um, image basi nicho kifanya bado akija kwa sawa akija kwamba natakiwa nikifanya kitu mm. wakisikiliza watu watatu nasema yeah. ah nimesikia na, naona kama niko baharini yeah. huyu kwenye mtu basi najua okay basi ya huyu mm. anaweza kaongea kitu kingine yeah. lakini vinaongea kitu kimoja Moja. yes mm. so ikitokea hivyo that's unajua okay wazo langu limefanikiwa okay. ila ikatokea kwamba ah aelewi hata kina, ah. kina, najua mm, wow. bado so most we are deal zaidi na image mm. to create image okay. kwenye kwenye muziki as in kwenye sound okay. so most of the time we are muda mwingi kufanya research kwenye sound mm, mm, mm. yeah so that mm. uh new na uwezo wa ku convey image into sound into sound yeah i say umezungumza maneno mazito sana mm. unapozungumza swala la ku ya kubadilisha mawazo ya mtu mm. how she think how mm. he think mm. ukaleta kwenye sound mm. hii process ya kuwa na huo uwezo wa kubadilisha mm. mawazo ya mtu na kuyaleta kwenye sound mm. yani ikawa ni audio ambayo imebeba idea mm. persons za idea mm. imekuchukua muda gani kukuwa na creativity ama na ability ya namna hiyo to be honest uh, mimi nilijifunza kwa mtu mmoja yeah, yeah. ambaye ni mpaka sasa hivi nasema ndo mentor wangu yeah. though mimi niko huku nimeokoka yeah. na nafanya gospel yeah. tu yeah. Yeah. lakini mimi nilipotokea nilitokea kwenye secular music yeah. Yeah. na mwalimu wangu mimi ambaye nimejifunza hivi vitu alikuwa ni duke duke yeah. uh, at m lab music by okay. that time yeah. Yeah. Yeah duke alikuwa until sasa hivi ana ni, ni describe vipi hicho kitu mm. ana uwezo wa ku project kitu au kuona kitu mm. way far front okay. before hata akija akija tokea yes mm. kwamba mnaweza kama mnafanya akamwambia mm. ili swala mnalifanya cheni mm mkikataa akamwambia mtaishia pale kwa sababu hiki iko moja mbili tatu. Ah, okay. Sasa ingine zao kuambia reasons zake zikawa has make sense. Okay. Ile mkianza kufanya yeah. then mnajikuta amfiki kokote yes. naishia pale pale. Yeah. What's happened? Kutoka secular hmm. Yesu ni bwana na mwokozi wa maisha. What's happened at the between at the mid? Hapo ah, I say. Yeah. It took a while. Yeah lakini when time ikifika yeah uh uh wagazi imefika haijalishi okay. uko kwenye mazingira gani yes, yeah. neno la Mungu ni mbegu kwa yeah. ikipandwa sio kwamba yeah. imepandwa bure leo ni yeah. ukimshuhudia mtu leo yeah. njiani yeah. afu asiokoke yeah. sio kwamba kile ulichokifanya mm. kimepotea yeah, yeah. no kinachipua no inawezekana akaokoka kutokana na mbegu ambayo uliipanda wewe labda miaka kumi iliyopita au miaka okay. migapi that's true meaning kwamba 
there is a time and place for mm, everything everything that's true mon mimi ni kwamba hata Yesu mwenyewe anasema wale ulionipa sitoacha hata mmoja pote mimi ni kwamba kuna ambao bado hajapewa ndio maana sema wale ulionipa sitoacha hata mmoja pote ni kweli na dhumuni la Mungu ni watu wote tusipotee that's true wote tuokoke na ndio maana mpaka leo bado neema ipo mimi ni kwamba tunatakiwa ku kuenenda katika ndani katika ndani sasa yeah. mimi ninachotamani labda unajua kuna circumstances nyingi za kuokoka mm. kuna mtu aliumwa sana hapa akaona the only way it's niende msalabani no. kuna mtu mwingine from nowhere tu yani ali let me change my life mm. unajua eh Yani kuna visa tofauti tofauti. Hmm. Petro aliokoka baada ya <laughs> Yesu kufanya muujiza. Yes. Hmm. It's like Jesus to make a miracle. Hmm. Yesu kufanya miracle ile jamaa akajaribu ku, kuangalia mm, mazingira na hizi samaki zilizopatikana. Hmm. Akaambia mzee mimi mwenye dhambi siwezi kuwa pamoja na wewe. Kwa kwa wewe ilikuwaaje? Okay. Kwa hiyo nianze mbali kidogo. Yes. Um uh, by the time nilikuwa shule. Yeah. Uh, especially secondary school mm. ilikuwa naogopa kuingia kwenye vipindi vya dini especially yeah. vipindi vya Pentecost mimi nilikuwa mkatoliki ah okay sawa sawa kwa sababu ilikuwa nikiingia yeah. najua tu akimaliza at the end of the day watauliza yeah. swali yeah. swali nani anataka kuokoka okay. sasa mimi nilikuwa kila nikisikia hilo swali mm. kuna kuwa na vita kubwa sana ndani yani kuna vitu vinapigana yani yeah. kuna vingine niliambia nenda vingine mm. niliambia ah utaweza kweli wewe mm. kila siku utaweza kuacha hiki kuacha hiki yeah. unaweza kuacha hiki mm. basi unaweza kaa nimekaa jafu na nitoka yeah. na nasema aendelee aendelee akiuliza tena mara pili yeah. mimi huko ndo inazidi zidi yeah. kwa hiyo kana avoid kuingia kwenye yeah. maana yake ni kwamba by that time tayari mimi ile mbegu ilikuepo ilikuepo na sema mimi ku respond sasa ndio maana nasema there is the time uh, for everything and the place yes kwa hiyo nikamaliza shule au level ya level katika situation hizo so. okay now nilianza kufanya music production nilikuwa bado sijaokoka so nilikuwa nafanya secular music ah uh, nilifanya kwa muda mrefu until 2012 uh when kuna mkaka mmoja anaitwa Meshak Meshak yeye ana ana rap anafanya raga ila ni gospel gospel so alinitafuta kwa sababu ya production yangu alisikia kwenye secular okay kwa na by that time nilikuwa nafanya hip hop yeah. so kwa sababu hiyo akanitafuta yeah. kwa ajili ya kufanya kazi yeah. now by that time alifanya kazi then kuna mdada akawa anamsubiria aje kufanya Uh, kufanya chorus. Chorus. Yeah. And umdada alikuwa ni Angel Bernard. Yeah. Now Angel Bernard we waited for her kwa muda mrefu. Kufanya naye kazi kwa muda. Kuja kufanya tu chorus tu ya huyo bro. Kila siku. Oh. Inashindikana. Yeah. Na jamaa alikuwa yuko patient kupitiliza. Okay. Leo anakuja atakuja leo yeah. na kaa mpaka saa 12 aje. Ah. Yeah. Yeah. For six months bro. Six months. Six months. Na subiria mtu aje kufanya chorus. Aje kufanya chorus. Na yeka mngangania huyo huyo. Yes, yeah, yeah. Sasa mimi na kaa namuuliza, "Oyo huyo nani?" Na anaimba kiasi, anaimba kama malaika tu msubirie huyo tu kufanya tu chorus. Eh eh. Ah, inabidi. Yaani huyo ndo anatakiwa afanye hapa. Umeona? Tukahama na mngoja tukahamia makongoje. Mimi nikasahau kabisa. Siku hiyo akanipigia simu ananiambia, "Bro, leo nakuja naye." Nikamwambia, "Eh, at last." Huyu mwezi wa nane sasa. Sasa mbona sawa ah akaja kaja naye tukafanya kazi sasa alipoingiza ile chorus mimi kichwa ni mwangu sema yes ki kweli ilikuwa ni worth it kusubiri ni mdoto ilikuwa tuna ilikuwa na nilio then i offer her a track afanye ah na that time ngo sijaokoka i offer a track afanye akachagua anaeli flani hivi kwa kawaida tu. Ah. Then akapotea. Kwa kuna muda kuna muda nika nikaa nataka kufanya rhythm. Ah. Rhythm kwa maana ya inakuwa ni beat moja ya reggae ah. alafu zinakuwa nyimbo labda kumi yeah. Ila sasa ile ile rhythm labda inaita uh, need you to rain rhythm. Okay. Kwa katika need you to rain rhythm yeah. ndo kuna nyimbo labda huko bwana ni mkoti wangu okay. sio nini yeah, na hiyo yeah, yeah. need you to rain yenyewe nyimbo okay, okay. 
uko nilikuwa nishafanya nyimbo tatu yeah. then katika out of nowhere yeah. ndo nikakumbuka ah kuna yule mdada dada kuja ni mcheki eh akikaa hapa atafit eh ikamtafuta na yeye chukua muda ya kweli mcheki wampata eh siko alikuja kuingiza sauti nikasema hizi nyimbo nyingine zote nafuta kikweli nilizifuta okay so msikilizaji wa the radio popote pale ulipo unayetusikiliza hivi sasa tuko na anaitwa innocent mujo huki na bado tuko naye ndani ya studio by the way na hapa anatupa historia ya nyimbo ya Angel Bernard by the way na hapa ulikuwa bado hujaokoka maana yake ulikuwa bado hujaokoka sasa twende tukaisikiliza hiyo nyimbo then tutarudi hapa kwa ajili ya kupata muendelezo hiki ambacho anatueleza hapa Aliandaa nyimbo kama amini uh, aliandaa nyimbo nyingi nyingi by the way. Na beat ilikuwa moja kwa hiyo flow hii ilitakiwa ipite humo kwenye hiyo beat. Yeah. Mwisho wa siku zilikuwa nyimbo nyingi nyingi lakini Angel Bernard alivyokuja kuweka maneno mambo yakabadilika. Eh? <laughs> Tuendelee kawaje mzee wangu. Yeah. Yeah, it took it took to a while actually. Yeah. Baada hapo ka kuna ah yeah. uh, ukaribu kwa watu watatu ukaribu from there yeah. tuzingatie tuzinga, neno ukaribu uh, yeah, sawa, sawa. ilikuwa a person ambaye kuna 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 vitu ambavyo siwezi kuviongelea about her uh, ambavyo vilisalibabisha ikawa hivyo uh, yeah kwa ni vitu personal uh, so mm. ipotokea hivyo yeah. most of the time yeye na mdada mmoja anaitwa upendo chavala yeah, upendo chavala yeah so we used to be a Close. crew yeah, yeah ambo anytime ukinikuta na maana I will always be with those two girls yeah mm. most of the things ambavyo wao walikuwa wanajaribu kuniambia mimi ni kwamba okoka mpaka kafika kipindi walikuwa kama wananigombea wananigombeza yes, sasa okay. yeah. okoka okoka mm. ah, so mimi siwezi kuokoka kwa sababu nyinyi mmeniambia ni okoke mm. i need a, i need a word nitaji mm. neno ambayo nitasimamia hilo hilo neno sio kwamba ni nyinyi ndio mmeniambia muona mm. so nakumbuka first time when i introduce the nyimbo ni Jutorain uh kwa kipindi unatengeneza hii nyimbo ni Jutorain mzee unapiga mabiti ni mwanadada anashuka we ah unataa bali na wokovu ah sipo ah yeah, okay na yeah. by the time anafika kuimba mimi mm. ya ode ni kwa tayari nishafanya hiyo okay. hiyo beat okay sawa so yale so, fika kaisikia tu ambacho mimi alinishangaza by yeah. that time ni kwamba alifika akasikiliza muziki akaniambia okay washa mic record sema huyo aje andika aje afanye tu anambia tu ni record ngambia okay kasema mimi ngoja tuone kichwani mwangu na wazi sema mimi ngoja tuone kamwekea alikuwa eh verse ya kwanza kwa hiyo alikuwa na nini ile one take andika verse ya kwanza aje andika serious kabisa aje andika verse ya p ene afika kwenye chorus mimi ndo nikastopisha maana alikuwa anaendelea tu kambe hii ni chorus Ko bado kusikiliza pale nikaona maana hiyo ni jitu rain ni jitu rain rain. Yeah. Nikaisikiliza nikasema lakini ni chorus tayari nikai double ndio ikawa chorus. Chorus okay. Nikamwambia okay tuendelee hiyo verse ya pili sasa. Sasa akafanya verse ya pili ikawa iko light compared to ya kwanza. Ya kwanza. Nikastopisha nikamwambia itabidi uandike nikamtafutia kalamu na karatasi nikampa mm. and that alikuja kuniambia baadaye kwamba wewe ndio producer wa kwanza kukataa nilichokifanya ukaniandiki <laughs> <laughs> yeah <laughs> ukaandika historia kwenye maisha yake eh eh ah alikuwa ananiambia inabidi uokoke inabidi uokoke inabidi uokoke inabidi uokoke now kuna kipindi alikuwa ana anaenda ku introduce nafikiri sisi walimwalika kanisani kule okay nafikiri praise team ile hapa walimwalika uh, kwenye mkesha eh, next level yeah. kwenye mkesha aende akashowcase nafikiri ilikuwa ni al- sio album alikuwa anaenda ku kuhudumu nao yeah. moja ya nyimbo ambazo alikuwa anaenda kuimba ilikuwa ni hiyo ni jitu yes okay. yeah. kwa hiyo akaniambia please and please naomba uje sasa mimi by that time we used to own a band ah ah na band yetu tunapiga huko ndani jimbo tu za kawaida sekwa ama copy copy haya sasa mimi nilikuwa na ratiba siku hiyo ya kupiga same 
Kwa hiyo nikamwambia ah nitakuja ila mm. na vile nitakuja late. Mm. Kwa hiyo tumefanya zangu, tumefanya vetu na niliu band huko mtaani tumemaliza mimi nikatoka mbio mbio na stick zangu za drum ah, yeah. na kimbilia aliposta sasa yeah. si. Nikafika pale na fika na karibia kanisani na msikia endo anamalizia kuimba. Eh kwa hiyo hata ile dhumuni ya mimi kwenda pale nika tena mna issue. Eh ila nikasema wewe tu nikae at least wewe unione nimefika alafu mimi niondoke. Yeah, yeah, yeah. Kwa wakati ya kukaa kwangu sasa. Eh. Na kumbona nikwambia ile 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 vita ile nikwa ya kule ehe school. Mimi nilikuwa nimesahau kabisa kama kawaida. Kwa hiyo nimekaa zangu pale ile mimi sisikilizi. Ah. Mimi nilikuwa nasema ah yule si maana alikuwa amesimama tu kule mbele. Ashuke basi mimi anione tu mimi niondoke. Ah. Sina hiyo hali ile nasikia. Ile ikaja sauti sasa. Ah kabla hata hajaulize ikaja tu sauti. Hivyo akiita utaenda ndo sasa yeah. kichwani mwangu na kila kitu vika nikarudi kwenye ile ile situation ya secondary ile eh ya hata sikumaliza dakika mbili jamaa kaita na kumbuka nilikuwa mtu wa kwanza kufika pale mbele chini nilikuwa mtu wa kwanza unamkumbuka aliye alikuwa ni pasta wa Uganda sikumbuka ni ni mwalika pasta wa Uganda eh ya kwa ni akumbuka nilikuwa mtu wa kwanza na kuna baadhi ya watu wao kuamini kwamba he na kipindiko kuna watu kwenye cycle gospel walikuwa wanakujua tayari yeah nakumbuka pale mbele alikuwaepo saa mboya yeah. ni moja kati ya watu ambao alishangaa kwamba ha kuona mmoja huko ile wanakuja kuokoka eh yeah. alafu kupendo cha vala yeah. Fred Msungu alikuwa yeah. wako juu kule kwenye balcony yeah. 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 i remember hearing people screaming ile baada baadaye ndo nikuja kushangaa nimechukua mkono nimepelekwa juu kule ndo nakuta yeye anapenda chavao fly go kwa hiyo nikaa niko tu sasa sielewi nasema okay now where do all this lead me sasa now from that moment kawa ni kukaa kuna conflict ya interest kwamba hiki ninachokifanya ni sahihi nikajikuta tu mwenyewe taratibu hiki nimeacha hiki nimeacha mwisho sasa nikaacha kila kila kitu na baada ya kwa pure sasa na yeah yeah i say huo ndo ushuhuda bwana mtumishi wa Mungu akamjeuki namna ambavyo ameokoka na umeongea umenigusa hata mimi mwenyewe